అదే కాగానే నా వెనకాల సురేష్ కొండేట్ అనుకుంటా అదిరింది అన్నాడు నాకేమో నీళ్లు తాపించింది అది ఎందుకంటే అంత షాక్ తిన్నా నేను తర్వాత నేను అనుకున్నా ఇది హారరా అని కానీ అది చూసిన విధానం చూస్తే మాత్రం హారర్ కాదు ఇది అద్భుతంగా ఉంది అని అనిపించింది ఏదేమైనా కానీ భోజ్పూర్లో డబ్బులు సంపాదించి తెలుగు సినిమాకి ఇన్వెస్ట్ చేయడం అన్నది నిజంగా కూడా సుబ్బారెడ్డిని అభినందిస్తూ ఉన్నాయి కానీ భోజ్పూరి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే తిడతారేమో మా దగ్గర డబ్బులు తీసుకెళ్ళి ఈ తెలుగులో పెట్టుకుంటున్నారని కానీ మంచి సినిమాలు తీసి కూడా ఇక్కడ ఒకసారి వచ్చి ఈ వర్షం సాక్షి కానీ ఒక సినిమా తీసి రిస్క్ తీసుకుని మళ్ళీ కూడా సెకండ్ టైం ఎల్ సెవెన్ తీస్తున్నాను అన్న నాతో పాటు నాతో అంటే నేను మళ్ళీ రిస్క్ చేస్తున్నాడేమో అని నిజంగా అనుకున్నాను నేను అనుకుని మా రామారావు వాళ్ళకి చెప్పాను నేను రామారావుకి చెప్పాను నేను మళ్ళీ రిస్క్ చేస్తున్నాడేమో ఇంకొకసారి మళ్ళీ తెలుగు సినిమాలోకి వచ్చి హాయిగా ఉన్న బుగుజుపూరిని వదిలిపెట్టేసేసి అని చెప్పి అనడం కూడా జరిగింది ఏమన్నా నాకు ఐడియా లేదు కానీ ఒకసారి మీరు చూడండి అని చెప్పి రామారావు నాతో చెప్పడం కూడా జరిగింది ఇక్కడికి వస్తేనేమో ఇక్కడ అంతా మా కుక్కట్ పల్లెలు ఉన్నారు మా తమ్ముడు దామోదర్ కానీ మా రాఘవేంద్ర కానీ మా వాళ్ళు ఉన్నారు మా భాస్కర్ ఎల్ సెవెన్ అంటే ఏంటి అన్నాను లవ్ లవ్ సెవెన్ స్టేజెస్ అన్నాడు బట్ తనలో ఇంకొక యాంగిల్ చూపించాడు ఈ సినిమాతోటి ఈ ట్రైలర్ తోటి డెఫినెట్గా తను సక్సెస్ సాధిస్తాడని కోరుకుంటున్నాను అలాగే సుబ్బారెడ్డి గారు ఈ వర్షం సాక్షిగా టైంలో నాకు పరిచయం అండి సినిమా అంటే ప్యాషన్ అనుకుంటుంది వ్యక్తి డెఫినెట్గా భోజ్పూర్ లాగా ఇక్కడ తనకు సక్సెస్ వస్తుందని కోరుకుంటున్నాను అండ్ హీరో ఆల్రెడీ కథ తుంగభద్ర సినిమాలతో మనకు పరిచయం యాక్టింగ్స్ గా అతను ఆల్రెడీ పాస్ అయిపోయాడు జస్ట్ అతనికి కావాల్సింది మంచి కథ మంచి ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ ఉన్న సినిమా అది ఈ సినిమాతో దొరుకుతుంది అనుకుంటున్నాను ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ అండి వచ్చిన వారందరికి నమస్కారం అండి సుబ్బారెడ్డి చాలా ఇంట్రెస్ట్ గా ఈ ప్రాజెక్ట్ ని తెరకెక్కించాడు ఈ ప్రాజెక్ట్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ లో ఉన్నప్పుడు నేను నాలుగైదు సార్లు విన్నానండి ఎడిటింగ్ లో కానివ్వండి డిజైన్స్ లో కానివ్వండి అక్కడ ఈ సినిమా చాలా బాగా వచ్చింది డిఎస్ రావు చాలా బాగుంది బాగుందని నేను నాలుగైదు సార్లు విన్నాను ఖచ్చితంగా ఆ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లో టాక్ బయటకు వస్తుంది నిజంగా అంత టాక్ ముందే వచ్చిందంటే చిన్న సినిమాకి ఇందాక సార్ చెప్పినట్లు ఇది ఒక పెద్ద విజయాన్ని పొందబోతుంది సుబ్బారెడ్డికి మంచి సక్సెస్ దొరుకుతుందని ఆశిస్తున్నాను అలాగే అరుణాదిత్ మంచి ఎనర్జెటిక్ హీరో మంచి సక్సెస్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు ఇందాక మన డైరెక్టర్ గారు చెప్పినట్టు ఆయనకు మంచి ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ ఉన్న కథ బలం ఉన్న ఇది కావాలి అది దీంట్లో ఆయనకు దొరుకుతుంది తప్పనిసరిగా మంచి సక్సెస్ అందుకుని ఆ ఇండస్ట్రీలో ఆ నలుగురు హీరోలు పెద్ద హీరోల్లో ఒక హీరో అవుతాడు అతను అది నేను గ్రహించే ఒక సినిమా తీయాలని అతనితో ప్రయత్నం చేస్తున్నాను డెఫినెట్గా మంచి సక్సెస్ దొరుకుతుంది అరుణ్ గారు మీకు మంచి విజయం లభిస్తుంది ఈ ఎల్సారంతో ఇండస్ట్రీలో నేను ఎందుకు అంటున్నానంటే పదే పదే ఇండస్ట్రీలో నేను మరలా చెప్తున్నాను నాలుగైదు సార్లు ఏమైనా ఈ సినిమా గురించి ఆ సినిమా చాలా బాగుంటుంది ఆ సినిమా చాలా బాగుంటుంది అని అంటే అసలు ఎల్ సెవెన్ అంటే ఏంటు అనుకునే అది అసలు సినిమా అనుకునే పరిధిలో ఆ సినిమాని గురించి చెప్పుకుంటున్నారంటే ఇది రిలీజ్ తర్వాత తప్పనిసరిగా సార్ అన్నట్టు ఒక బిత్తగాళ్ళలాగా ఒక విజయాన్ని పొందుతుందని అందరం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం డెఫినెట్గా బాగుంటుంది అలాగే మా సుబ్బారెడ్డికి మంచి విజయం రావాలని మరీ మరీ కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ అక్కడ బయట నేను నిజంగా చాలా అద్భుతంగా ఉంది అంటే కొంతమంది సినిమాలు సరే ఒక ఐదు కోట్లు పెడతాం ఆరు కోట్లు వస్తుందా ఐదు కోట్లు వన్ సేపులో బయట పడతాం అని ఆలోచించి సినిమాలు చేస్తుంటారు సినిమాని ఒక ఫ్యాషన్గా రామానాయుడు గారి లాగా అట్లా ఒక డెడికేషన్ తోటి ఫ్యాషన్గా చేసే కొంతమంది అంటున్నారు ఆ కోక చెందిన వ్యక్తి మన సుబ్బారెడ్డి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను చెప్పగలను ఎందుకంటే అతనితో నాకు బాగా తను ఉంది ఎప్పటి నుంచో నేను బాగా స్టడీ చేశాను ఒక డిజైన్ దగ్గర నుంచి ప్లస్ ఒక ఎయిటింగ్ వచ్చే ట్రైలర్ దగ్గర నుంచి అన్ని దగ్గర నుంచి చూసుకుంటాడు అతను అంత బాగా తెలుసు కాబట్టి అని చెప్తాను సో ఇది వెల్ మేకెడ్ సినిమా అద్భుతంగా రేపొద్దున రిజల్ట్ గ్యారంటీగా వస్తుంది అంత అద్భుతంగా ఈ ట్రైలర్ ఉంది కాబట్టి రేపు సినిమాను కూడా ఫ్యాక్టరీలో ఆదరిస్తారని ఆదరించాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను అలాగే ఆరు మన బాప ఫ్రెండ్ నాకు ఎక్కువ ఫ్లైట్లోనే కలుస్తూ ఉంటాం సన్న నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు అలా రోజును సో ఈ సినిమా అతనికి మంచి బ్రేక్ కావాలి కమర్షియల్ ఇట్టు అతను రావాలని అంత ముందు చెప్పిన ఇది గ్యారెంటీగా అవుతుంది అని అవ్వాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకున్నాను ఈ టీమ్ అందరికి ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తున్నాను థ్యాంక్ యూ టీమ్ ఎక్సలెంట్ అండ్ దెన్ ద టీమ్ హస్ డన్ అ వెరీ గుడ్ జాబ్ అండ్ ఐ విష్ దెమ్ ద వెరీ బెస్ట్ సక్సెస్ ఇంకా సుబ్బారెడ్డి గారు ఎక్కడో మారుమూల గ్రామంలో పుట్టి కడప జిల్లాలో రెండు వేల ఏడు నుంచి భోజపూర్లో ఐదు సక్సెస్ఫుల్
ఈ హీరోకి హీరోయిన్ కి డైరెక్టర్ కి మంచి బ్రేక్ ఇచ్చి కమర్షియల్ హిట్ అయ్యి సూపర్ డూపర్ హిట్ కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాను థాంక్యూ అండి ఫ్రెండ్స్ సిన్సియర్లీ ఫ్రమ్ హార్ట్ ప్రమ్లాసులు మరియు మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారం నా పేరు సతీష్ కొట్టె నాకు నేను మొట్టమొదటిగా నటుడిగా ఈ సినిమా ద్వారా పరిచయం అవుతున్నాను ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అన్నా సుబ్బారెడ్డి గారికి డైరెక్టర్ ముకుంద్ పాండే గారికి మిగతా సినిమాకు సంబంధించిన టెక్నీషియన్ అందరికీ నమస్కారం అలాగే ఈ మూవీలో నేను వెన్నెల కిషోర్ గారితో కలిసి చేయడం జరిగింది ఆయన సహా సహాయ సహకారాలు చాలా గొప్పగా అందించి నన్ను ఎంకరేజ్ చేశారు ఖచ్చితంగా ఇది మంచి మూవీ అవుతుంది నేను హార్ట్ఫుల్గా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను ఆల్ ద బెస్ట్ హోల్ టీమ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆయన చెప్పినట్టు ఫస్ట్ టైటిల్ చెప్పగానే నేను అన్నాను సార్ ఎల్సా ఉంటే టైటిల్ అసలు వర్క్ అవుతుందా ఎక్కుతుందా అర్థమవుతుందా అంటే తమ్ముడు నన్ను నమ్ము ఈ టైటిల్ కంపల్సరీ వర్క్ అవుతుందని కానీ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు బిగ్గెస్ట్ ప్లస్ ఆ టైటిల్ అన్నది అర్థం చేసుకున్నాను ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటో తెలిసింది థ్యాంక్స్ అన్న మా టీంలో మీరు నోటీస్ చేసి ఉంటారు ఎవరు ఎక్కువ మాట్లాడరు ఎందుకంటే వాళ్ళు పనిచేయడం తప్పితే ఏం చేయరు ఆయన ఆయనకు ఒకటి డైరెక్షన్ వచ్చు ఆయనకి కెమెరా వర్క్ వచ్చు ఆయనకి ఎడిటింగ్ వచ్చు అంతే అనమాట యూజువలీ ప్రొడ్యూసర్స్ అంటే డబ్బులు పెడితే ప్రొడ్యూసర్స్ అందంగా ఉంటే హీరో అని అనుకుంటారు కానీ యాక్టింగ్ వచ్చిన వాడు యాక్టర్ అవుతాడు ప్రొడక్షన్ అన్నది ఒత్తి డబ్బులు పెట్టడం కాదు అదొక ఆర్ట్ డైరెక్షన్ మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ ఎడిటింగ్ అలాగా డైరెక్షన్ ప్రొడక్షన్ అన్నది కూడా ఒక ఆర్ట్ పొద్దున్న ఈ యూనిట్ మ్యాన్ అన్నది వస్తుంది అందరికి తెలుసు కదా ఈ కెమెరా లైట్లు అవన్నీ వస్తాయి దానికన్నా ముందు వచ్చి నుంచుని ఆ రోజంతా ఏం జరుగుతుందో తెలిసి ఆ రోజు ఈవినింగ్ ఫినిష్ చేసి వెళ్తారు నేను చేసిన ప్రొడక్షన్లోనే చాలా కరెక్ట్గా ప్లా యూజువలీ సినిమాలు ఏది ప్లాన్ చేసినట్టు జరగదు మీ అందరికీ తెలుసు కానీ ఈ సినిమాలో మేము ఎప్పుడు ఏది ప్లాన్ చేస్తాం అది కరెక్ట్గా ఒక టూ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ కొంచెం అడ్యూట్ వెళ్ళి ఉంటుంది కానీ ఇదంతా పర్ఫెక్ట్గా చేశారు ప్రొడక్షన్ రాహుల్ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్లో మేము ఈ వర్షం సాక్షిగా తెలుగులో ఈ వర్షం సాక్షిగా అయిపోయిన తర్వాత కొంచెం ఈ వర్షం సాక్షిగా మా సినిమా మేము అనుకున్నట్టు ఆడలేదు అయినా సరే మంచి కథ కోసం వెయిట్ చేస్తే డే నెక్స్ట్ డిసెంబర్ థర్టీన్త్ రిలీజ్ అయింది అది తర్వాత రోజు నుంచే మేము కథ వినేదానికి ట్రై చేసాము నాకు ముకుంద్ పాండే వచ్చేసి కథ చెప్పాడు జనరల్గా కొత్త వాళ్ళు వస్తున్నారేంది నా దగ్గరికి అనే ఫీల్ ఉండేది నేను మ్యాక్సిమం భోజ్పూర్లో కూడా అందరినీ కొత్త వాళ్ళతోనే ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను సరే మనకు అలా వర్కౌట్ అవుతుందిలే అని చెప్పేసి కథ విన్న తర్వాత కథ బాగా నచ్చింది దాన్ని డెవలప్ చేద్దామని ఒక త్రీ మంత్స్ కథ మీద కూర్చున్నాము కథ డెవలప్ అయింది కథ డెవలప్ అయిన తర్వాత ఈ సినిమాకు యాక్చువల్ కథ అడిగాను ఫస్ట్ ముకుంద్ పాండేని ఎస్ ఈ సినిమాకు చాలా బాగా నెరేషన్ చేసుకుంటున్నాడు అతని అతని కథ అతనే తీస్తే బాగుంటుందనే ఒక దీంతో అతను నమ్మి అతని కోసమే నువ్వు చేసుకో పాండే నీకే డైరెక్షన్ ఇస్తున్నాను అని చెప్పాను కొత్త వాడైనా కూడా ఆయన మీద నమ్మకం పెట్టి డైరెక్షన్ ఇచ్చాను నేను బట్ దానికి మంచి న్యాయం చేశాడు ఇంకా తర్వాత టెక్నీషియన్స్ మా కెమెరామెన్ కెమెరామెన్ కూడా కొత్త కెమెరామెన్నే ఆయన్ను తీసుకొచ్చినప్పుడు వన్ డే నేను మాట్లాడగానే జనరల్గా నాకు ఫోటోగ్రఫీతో కొంచెం అనుభవం ఉంది తర్వాత చూసిన తర్వాత నాకు అనిపించింది కంపల్సరీ ఇతనికి ది బెస్ట్ ఇస్తాడని కాకపోతే ది బెస్ట్ వాడు కన్నా ఎక్కువ ఇచ్చాడు చాలా బాగా చేశాడు కెమెరా వర్క్ మాకు సినిమాలో థ్యాంక్ యూ ప్రసాద్ దాని తర్వాత ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఎడిటింగ్ ఎడిటింగ్ విషయానికి వచ్చినప్పుడు ఎడిటింగ్ కోసం కూడా చాలా ట్రై చేసాము దాన్ని కొత్త రక్తాన్ని పట్టుకొచ్చుకున్నాం మేము మా రవిని రవి మన పెద్ద అయిన కోటగిరి వెంకటేశ్వరరావు గారి దగ్గర అస్టెంట్ తను చాలా గొప్పగా ఎడిటింగ్ చేశాడు ప్రతి ఒక్క ఎక్కడైతే మనం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లో మనం వెళ్తున్నామో ఆ ప్లేసెస్ అన్నీ కూడా చాలా మంచి అప్లాజ్ వచ్చింది మా సినిమాకి ఖచ్చితంగా నా మా ఈ టీం వర్క్ ఇది ప్రొడ్యూసరు డైరెక్టరు కెమెరామెన్ వర్క్ కానే కాదు మా సినిమా ప్రతి ఒక్క టెక్నీషియన్ ప్రతి ఒక్క ఆర్టిస్టు ప్రతి ఒక్కరు చాలా హ్యాపీగా హార్ట్ఫుల్గా పనిచేసినారు కాబట్టి మాకు ఇంత మంచి అవుట్పుట్ వచ్చిందని నేను దాన్ని నమ్ముతున్నాను ఇది ఎవరి సినిమా కాదు ప్రతి ఒక్క టెక్నీషియన్ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ కానీ నుంచి కూడా మాకు బాగా చేశారు సో ఈ సినిమా ఇంత గొప్పగా రావడానికి వీళ్ళంతా కారణమయ్యారు తర్వాత మా హీరో హీరో నేను చాలా ఎంత చెప్పినా తక్కువే నాకు ఎప్పుడు హీరోళ్ళు అట్లుంటారు నేను ఎందుకంటే భోజ్పూరిలో సూపర్ స్టార్లు అందరితో చేశాను అనుభవం సూపర్ స్టార్లు అంటేనే ఒక గంట అటు ఇటు ఇవన్నీ నడుస్తూ ఉంటాయి కదా బట్ ఇక్కడ ఎక్కడ నేను నేను ఆరున్నర జనరల్గా నాకు అలవాటు తొందరగా షూటింగ్కి వెళ్ళిపోవడం బట్ ఏడు గంటలకు షార్ట్ అంటే నేను ఐదున్నర ఆరు లోపలే ఉంటాను పోటీ పడేవాడు నాతో పాటు వద్దాము నాతో పాటు వద్దామని మా హీరో థ్యా
తల్లి కూతురు ప్రేమలో కూడా తల్లి కూతురు ప్రేమ కంటే మనుషులకు దేవతలకు దయ్యాలకు ఎవరికైనా తల్లి కూతురు ప్రేమ అనే అనే గొప్ప కాన్సెప్ట్తో మేము ఈ సినిమాని తీసాము ఎల్ సెవెన్ సెవెన్ అంటేనే సెవెన్ సెవెన్కు ఒక పెద్ద మీనింగ్ ఉంది ఈ సినిమాలో సెవెన్ అంటేనే ఏమో ఏదో సెవెన్ కాదు ప్రపంచంలో ఇందాక మన ట్రైలర్లో ఏదైతే వచ్చిందో ప్రపంచంలో మనిషిన పోలిన మనుషులు ఏడు మంది ఉంటారు అందరికి తెలుసు మన అందరికి తెలుసు ప్రతి ఒక్కరు మనిషిన పోలిన మనిషి ఏడు మంది ఉంటారు అనుకుంటారు బట్ అది నిజం ఆ నిజము ఎవరు ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఎలా ఉంటారు అనేది ఈ సెవెన్కు చాలా గొప్ప కథ ఉంది దాంట్లో ఒక పైరు ఉంది మా మా దాంట్లో ఆ పైరు కూడా చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంది మన ప్రపంచంలో మనకు అగ్ని అనేది చాలా పవిత్రమైంది ఏది యోగాల్లో కానీ ఇంకో దాంట్లో ఉంది అగ్ని గురించి చాలా గొప్పగా చెప్పుకుంటాం అంత గొప్ప అగ్నికి సంబంధించిన సినిమా ఇది కాబట్టి ఇది ఒక జోనర్ సినిమా కానే కాదు యూత్కు మంచి రొమాన్స్ ఉంది ట్రైలర్లో చూపించినట్టు మంచి స్విమ్మింగ్ పూల్లో హీరో హీరోయిన్ కూడా చూపించామండి ఎంజాయ్ చేయొచ్చు రొమాన్స్ ఉంది దాని తర్వాత ఒక మంచి కథ ఉంది ఒక మంచి సెంటిమెంట్ ఉంది ఏడుస్తారు నవ్వుతారు భయపడతారు కాబట్టి మా సినిమాను ఖచ్చితంగా ఆదరించండి నా కోసం ఇంతమంది ఇక్కడికి వచ్చి సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళందరికీ పేరు పేరు నా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటాను